মুখ খোলাটা একটা হাই রিস্ক হাই গেইন ভেঞ্চার মুখ খুলে আপনি যদি প্রফাউন্ড কিছু বলেন তাইলে যেমন লোকে আপনাকে রেসপেক্ট করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি ডাম্পশিট ইডিওটিক ক্রেজি স্টুপিট কথাবার্তা বলেন তাহলে আপনার যদি আদারওয়াইজ কোনো রেসপেক্ট থেকে থাকে সেটারও গুহা মারা যে ইয়াহিয়া আমিন যে আছেন একটা হচ্ছে ওনার যে একাডেমিক যে পড়াশোনা আছে সেই জিনিসটাতে হয়তো উনি অতটা ভালো করেননি উনি হয়তো যতগুলো ডিগ্রি করেছেন হয়তো করেছেন হয়তো করেননি হয়তো কিছু কমতি আছে এক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমার বলার আছে সেক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যে ধরুন আপনি সেই ব্যক্তি আপনি পড়াশোনা করেছেন পড়াশোনা এত ভালো করতে পারেননি তারপরও আপনি চেষ্টা করে গেছেন সংগ্রাম করে তারপরে আপনি একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন এখন কথা হচ্ছে যে সেই যে প্রতিষ্ঠান সেখানে আপনি যে সার্ভিস দিচ্ছেন সেই সার্ভিসটাতে কি আসলে মানুষের উপকার হচ্ছে কিনা আর আপনি যে পরিমাণ টাকা আমাকে দিচ্ছেন সেই অনুযায়ী যে ভ্যালুটা আপনার পাওয়ার কথা যে প্রাপ্য সেটা আপনি পাচ্ছেন কি না যদি সেটা আমি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে সেটা কিন্তু ঠিক আছে তাই না এখন আপনারা বলতে পারেন যে সেটা নিশ্চিত করার জন্য কি প্রয়োজন তো সেই জিনিসটা কিন্তু আসলে আপনারা ঠিক করবেন সেটা কিন্তু আসলে আমার পক্ষে ঠিক করা কঠিন ধরুন আমার কোনো একটা বিষয়ে অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট আছে তার মানেই কিন্তু এই না যে আপনি আমাকে যে টাকাটা দিলেন তার বিনিময়ে আপনার যে ভ্যালুটা প্রাপ্য সেটা আমি দিতে পারবো আপনাকে সেই সার্টিফিকেট ডাজ নট গ্যারান্টি দ্যাট রাইট সার্টিফিকেট হচ্ছে একটা ওয়ে যেটার মাধ্যমে আপনি ধরে নিতে পারেন যে আমার একটা কিছু আছে যেটা আপনাকে দেওয়ার জন্য কিন্তু আসলে আমি সেটা দিতে পারবো কি পারবো না সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার নিশ্চিত করতে হবে এবং আমি যদি না দিতে পারি আপনি কিন্তু আমাকে বলতে পারেন যে দেখুন আপনার যতই বড় বড় সার্টিফিকেট থাকুক না কেন আপনি যে সার্ভিসটা আমাকে দিবেন বলেছেন সেটা আমি পাচ্ছি না সো আমি যে টাকা দিয়েছি এটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিন দিয়ে আপনার ধারণা ছিল যে ওনার অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট আছে কিন্তু আসলে হয়তো সেই পরিমাণ নেই বা সেই কোয়ালিটি নেই ধরে নিচ্ছি যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আসলে আপনার সার্ভিস যদি আপনি পেয়ে থাকেন যে জন্য আপনি পে করেছেন তাহলে আপনার সমস্যাটা কোথায় তাহলে আপনি বলতে পারেন যে না কিন্তু আমাকে তো ঠকানো হয়েছে আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে প্রতারণটা কি হয়েছে আপনার সার্ভিসে কি কোনো পার্থক্য হয়েছে যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রতারণা হয়েছে কিন্তু তাহলে ডিসকাশন কিন্তু ডিফারেন্ট ইটস নট অ্যাবাউট দ্য সার্টিফিকেট ইটস অ্যাবাউট দ্য সার্ভিস ভালো একটা ডিগ্রি থাকে সার্টিফিকেট থাকা কারণ সেটা কেন সহজ কারণ সেটা হচ্ছে নিয়ম মাফিক কিছু পথ আছে সেই পথে যদি আপনি খুব হার্ড ওয়ার্ক করেন এবং আপনার যদি প্রতিভা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সেখানে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে না আমি আমি ভালো সেই দিক থেকে সার্টিফিকেট এবং একাডেমিক ডিগ্রি পড়াশোনা খুবই ভালো একটা পথ এবং কারো সেটা নষ্ট করা উচিত না ছেড়ে দেওয়া উচিত না কিন্তু ধরুন কোনো এক কারণে আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হলো না তো তাহলে কি আপনার জীবন মিথ্যা আপনার কি আর কোনো পথ থাকা উচিত না এলন মাস্ক যেটা বলেছে যেটা আমি রেসপেক্ট করি যে শুধুমাত্র যারা ডিগ্রি আছে তারাই শুধুমাত্র যে যোগ্য এবং তারাই শুধুমাত্র বড় কিছু করতে পারবে জীবনে এমন হওয়া উচিত না বাকিদেরও সুযোগ থাকা উচিত তো যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ওনার ক্ষেত্রে যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এত কেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ধরুন যে উনি চেষ্টা করেছেন একাডেমিক যে ওয়ে আছে সেখানে উনি ভালো করতে পারেননি কিন্তু উনি তারপরও খেটে খুঁটে উপায় বের করেছেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এবং মানুষের জন্য এমন কিছু করতে পারছেন যেটার জন্য তারা উপকৃত হচ্ছে এবং তাকে সেই জন্য পে করছে কম্পেনসেট করছে যদি সেটা মানে সেটা সত্য হয়তো সম্ভব হতে হবে তাই না মানে আমাদের তো মেনে নিতে হবে যে না এরকম হওয়া সম্ভব আর এইচএসসি পাস এইচএসসি ডিগ্রি নিয়ে তারপরে সাইকোলজিস্ট কি একটা আরে উনি এইচএসসি পাস নাকি কি পাস সেটা একটা বিষয় ঠিক আছে এখন উনি যদি সেটা আপনাকে বলে থাকে যে না আমি এমন কিছু করেছি সেটার ভিত্তিতে আপনি ওনাকে টাকা দিয়েছেন পরে উনি সেই সার্ভিস দিতে পারেনি তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা ওনার দোষ হয়েছে কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে যে উনি আপনাকে যে সার্ভিসটা দেওয়ার কথা বলেছে সেই সার্ভিসটা দিতে পেরেছে এবং তার জন্য ওনার ওই এইচএসসি পাস হওয়াই যথেষ্ট ছিল তাতে আপনার সমস্যাটা কি হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু আছে যে আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারে কিছু মিনিমাম অবশ্যই কোয়ালিফিকেশান দরকার আছে এবং সেগুলো ছাড়া তো আসলে একজন ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়া তো ডাক্তারি করতে পারে না তাই না কারণ এখানে মোর কম তো কেয়ারের টপিক ইটস নট লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য জিনিস যদিও সেখানেও আমি বলবো যে কিছু ডিগ্রি প্রয়োজন আছে বাট বাট সেটা ডিফারেন্ট ডিসকাশন কিন্তু সেটা কিন্তু এখানে হয়নি তাই না আমি যতদূর জানি যে সার্ভিসটা উনি দিয়েছেন সেই সার্ভিসটার যে এমন না যে কারো শারীরিক সমস্যার ব্যাপার বা সেরকম কিন্তু না জিনিসগুলো ছিল কিন্তু মানসিক বিষয় নিয়ে আমি যতদূর বুঝি মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি কখনই কারো কাছ থেকে এইসব আমার প্রয়োজন হয় না টাকা নেওয়ার বা কিছু কিন্তু অনেকে আমিও কিন্তু অনেক অ্যাডভাইস দিই তাদের মানসিক বিষয়ে বা নানান বিষয় যে তার পারিবারিক সমস্যা হচ
যাদের নাই তাদের কথা যত শুনি তত যেন রিয়েলাইজেশন আসে তার মানে যাদের একাডেমিক বড় বড় ডিগ্রি ক্রিডেন্সিয়ালস আছে তারা সবাই কি স্মার্ট লোক অথবা যাদের একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালস নাই তারা সবাই কি স্টুপিটের মতো কথা বলে ভাবে না সেটা তো অবশ্যই না কোনো কিছু পৃথিবীতে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট না সেটা তো সবসময় হাজার বাড়ি কথা বলছি পৃথিবী যেভাবে চলতেছে এটা কোনো একটা কারণে এভাবে চলতেছে অকারণে না পৃথিবীটা আমরা আজকে যেখানে আসছি এটা একটা অপটিমাইজড ভার্সন আমরা নানান কিছু ট্রাই করে হাত প্রতিক হাতের মধ্য দিয়ে দিস ইজ ওয়ার্কিং দিস ইজ দিস ইজ এন ওয়ার্কিং এই করতে করতে আমরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াইছি সেটাও স্টিল অপটিমাইজড হচ্ছে কিন্তু নানান কারণে এইভাবে চলতেছে নানান কারণে একাডেমিক ডিগ্রিগুলো দেয়া হয় একাডেমিক ডিগ্রিধারীর লোকদেরকে টপ পজিশনে পাঠানো হয় একাডেমিক ডিগ্রি দেখতে যাওয়া হয় এটা আমি যত দেখি তত যেন এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখতেছি এই যেমন জাহিদ সুগুর ভদ্রলোক উনি আদারওয়াইজ উনি গুগলের প্রোগ্রামিং করেন কোট টোট লিখেন হোয়াট এভার যাই করেন উনি কিন্তু মাথার মধ্যে যে এই পরিমাণ গার্বেজ দেখতে পাইলাম এটার কারণ হচ্ছে এটা দুঃখ লাগে এটার কারণ হচ্ছে উনি জানেনি না যে পৃথিবী কীভাবে কাজ করে ওনার কথা শুনে বুঝলাম কেন মানে ইটস টেলিং আর কি ইটস সো টেলিং যে এই আচ্ছা যা হোক তো উনি যেই পরিমাণ ভুল খ্র্যাপ বলে গেলেন অবিশ্বাস্য শুনে আমি পুরো ভিডিও শেষ করতে পারি নাই আমি প্রথম যখন শুনতেছিলাম তখনও শেষ করতে পারি নাই পরে ওনার ভিডিও ডাউনলোড করে যখন এডিটিং করার জন্য কাটতেছিলাম পার্টগুলো তখনও অর্ধেক করা আমি থেমে গেছিলাম ভাই প্লিজ আর সম্ভব না আমার অনেক বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিচ্ছিলাম ওনাকে আমি ভাবতেছিলাম উনি মনে পুরো ঘটনা জানেন না বোঝেন নেই কারণ এগুলো বলতেছেন পরে দেখলাম না উনি সবই জানেন কোনো কিছু বাদ নাই কোনো গ্যাপ নাই কোনো ভুল বোঝাবুঝি উনি সব জেনেই কমেন্ট করতেছেন দেখলে হচ্ছে ওনার কমেন্ট খোদা কেমনে পারে মানুষ ওনার বেসিক্যালি সকল কথার কোর হচ্ছে সকল যে আপনি একটা সার্ভিস পাচ্ছেন কিনা যদি আপনি সার্ভিস পান তাহলে ডিগ্রির দরকার নেই ওরে খোদা রে খোদা জাহিদ সুবুর কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আপনি একটা বড় একটা জ্ঞান একটা প্রফাউন্ড আপনার ইয়ে চলে আসলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসলো পৃথিবীর সম্পর্কে যেটা পৃথিবী থেকে কারো আসে নাই এত স্মার্ট স্মার্ট লোক পৃথিবীতে কেউ বুঝতেছেন আপনি বুঝে গেলেন আচ্ছা তাহলে বলেন তো তাহলে কেন এই সিস্টেমটা রাখা হয়েছে ওয়াই ইজ দিস সিস্টেম ইন প্লেস যে সার্ভিস পেলে হবে সার্টিফিকেটের দরকার নেই ওয়াই আচ্ছা কেমনে যে কোথেকে শুরু করে কোথায় যাবো আমার পাগল পাগল লাগতেছে আচ্ছা ওকে প্রথম তো কিছু বেসিক ডিস্টিংশন বোঝায় পড়ল লোকে হ্যাঁ যেমন ধরেন যে আপনি খুব ভালো গাড়ি চালাইতে পারেন কিন্তু আপনি ড্রাইভার লাইসেন্স ছাড়া রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন সেটা সমাজ মেনে নেবে না কেন মেনে নেবেন না জাহি সুবুরের কাছে আমার প্রশ্ন দেখি বলেন তো দেখি আপনার বুদ্ধি আপনার আইকিউ আপনাকে কি বলে খুব ভালো ড্রাইভার আপনি যেমন আমি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকে আসছি মনে করেন বাংলাদেশে দীর্ঘদিন গাড়ি টাড়ি চালায় আসছি দুর্দান্ত ড্রাইভার আমি এখানে এসে এভাবে গাড়ি চালাইতে পারবো কিনা কেন পারবো না আমার স্কিলের তাহলে কী মূল্য থাকলো আমার সার্ভিসের কী মূল্য থাকলো আমি দুর্দান্ত মাইকেল সুমাখার তাহলে কেন আমাকে নিতে হবে ড্রাইভার লাইসেন্স কারণ হচ্ছে আপনি যেই রাস্তায় গাড়ি চালাবেন সেই রাস্তার নিয়মকানুন আপনাকে জানতে হবে আপনি যত স্কিলডি হন আপনি যদি নিয়মকানুন না জেনে এই রাস্তায় গাড়ি চালান একটা অ্যাক্সিডেন্ট একদিন ঘটাবেন একটা দুর্ঘটনা আপনার নিজের মৃত্যুর কারণ হবেন আপনার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কারণ হবেন কারণ অন্য কারোর মৃত্যুর কারণ হবেন রাইট সো মনে করেন এখন ধরেন একটা ফোর ওয়ে স্টপের নিয়ম হইতেছে আমেরিকাতে ধরেন ফোর ওয়ে স্টপ মানে চার দিক থেকে গাড়ি আসতেছে চার দিক থেকে গাড়ি এসে এখানে দাঁড়াইতে হবে এখানে নিয়ম হচ্ছে ধরেন আপনি এই লেন থেকে এসে বা এই রাস্তা দিয়ে এসে দাঁড়াইলেন ওই পাশের আর একটা রাস্তা থেকে নাইনটি ডিগ্রি আপনার সাথে অ্যাঙ্গেলে আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াইলো দুইটা গাড়ি যদি হুবু একই সময় এসে দাঁড়ায় তাহলে আমাদের এখানকার নিয়ম হচ্ছে যে ডান পাশে আসে সে আগে যাবে সো সব কিছু ডিফাইন করা সব কিছু সুন্দর করে ডিফাইন করা এটা মেনে সমাজে আমাদেরকে চল চলতে হয় চলতে হবে না আপনি যদি নিয়মকানুন না জানেন তখন কি হবে একটা কেউসের তৈরি হবে রাইট আপনি বাংলাদেশ থেকে আসলেন আপনার গাড়ি চালানো নিয়ে কোনো সমস্যা আপনি ভালো স্কিল ড্রাইভার সব তা আপনি নিয়ম জানেন না কেন আপনাকে সার্টিফিকেট নিতে হবে ড্রাইভার লাইসেন্স নিতে হবে ওকে তা আপনি এসে দাঁড়ালেন দাঁড়ায় আপনি এখন ভাবতেছেন যে আমি যেই সময় আসছি সেও একই সময় আসছে দুজন একই সময়ে সমান সময় আসছি সুতরাং দুজনের সমান অধিকার আমি টান মারি আসলে কিন্তু দুজনের সমান অধিকার না নিয়ম করা আছে সেই নিয়মে বলা আছে ওনার ওনার উনি হচ্ছেন ইল্ড পাবেন মানে প্রিভিলেজ পাবেন উনি আগে যাবেন আর কি রাইট অফ ওয়ে হচ্ছে ওনার কিন্তু আপনি ভালো স্কিলফুল ড্রাইভার কিন্তু আপনি নিয়ম জানেন না আপনি দিলেন টান কিন্তু ওই লোক নিয়ম জানে ওই লোক ভাবতেছে ও এখন তো আমার রাইট অফ ওয়ে আমি আগে যাবো সেও দিল টান হইলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট আপনার স্কিল স্কিলের কী কী খবর কী খবর আপনার স্কিল আছে লাগাই দিচ্ছেন অ্যাক্সিডেন্ট করে বুঝছেন কী কারণে সার্টিফিকেট লাগে বুঝছেন আপনি যে কাজটা করতেছেন আপনি জেনে করতেছেন কি না উনি এই কথাটা যে কত জায়গায় কতভাবে বলেন রে খোদা যে ওরে বাবা রে বাবা মানুষ কেমনে এত দাম হয় ওকে উনি বলেন মেডিকেল চিকিৎসা এটা তো হইতেছে আপনার ইয়ে না এটা কোনো শারীরিক যেমন সার্জারি
আর যে সার্টিফাইড না আমি জানি সে এই বিষয়ে না জেনে কথা বলতেছে তার ছোট্ট জীবন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে না সার্টিফিকেটটা যাকে দেওয়া হয় তাহলে তার কি এমন স্কিল হয়ে গেল যেটা যাই সুবুর বুঝতেছে না কারণ ওনার সার্টিফিকেট নাই আমি এটাকে ওনাকে ব্লেম করতেছি না কারণ ওনার সার্টিফিকেটগুলো থাকলে পড়াশোনা করে আসলে আজকে তাহলে উনি বুঝতেন পৃথিবীটা কীভাবে চলে উনি রুমের মধ্যে বসে কম্পিউটার কোড লিখছেন ভালো কম্পিউটার কোড লিখতে পারেন নো ডাউটের মধ্যে এই কারণে তো গুগলে ওই জায়গায় চাকরি পেয়েছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে পড়াশোনাটার কী প্রয়োজন জীবন ওটা উনি টের পান নাই আপনি যখন পড়াশোনা করতে যাবেন তখন যেটা হবে যে ধরনের একজন মানুষকে নিয়ে ধরেন আপনি ডিল করতেছেন আপনি আপনার পাশের ফ্রেন্ডের সাথে যে আরে দোস্ত কোনো ব্যাপার না ইটস ওকে আরে এরকম জীবনে কত আসবে যাবে না না এটার সাথে পার্থক্য কোথায় একটা সার্টিফিকেটের সেটা হচ্ছে আপনাকে যখন একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তখন আপনাকে শিখানো হয় শিখানো হয় একটা সিস্টেমেটিক মেথডের মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় যে আপনি চাইলে মন করা কথা বলতে পারবেন না আপনার কাছে একজন আসছে কাউন্সিলিংয়ের জন্য উদাহরণস্বরূপ বলতেছি আপনি তাকে যে কোনো কথা বলতে পারবেন না আপনি আমি সাইকোলজিস্ট না ছোটোখাটো পিজি ডিগ্রির কারণে যুটুক জানি বুঝি দুনিয়া সম্পর্কে আপনি তাকে যে কোনো কিছু বলতে পারবেন না আপনাকে নিয়ম করে দেওয়া থাকে যে আপনি আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস এই লোকের সাথে এই কথা বলা যাবে না সে অ্যাপারেন্টলি আপনার কাছে যাহা মনে হয়ে থাকুক আসলে কিন্তু বাস্তবতা তা না বাস্তবতা ভিন্ন এখন এই জিনিসগুলো আপনি হাজার হাজার মানুষ ডিল না ডিল না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার স্যাম্পল সাইজ যদি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ না হয় তাহলে আপনি বুঝবেন না আপনার স্যাম্পল সাইজ যদি একটা হয় আপনি আপনার একজন ফ্রেন্ডের সাথে ডিল করছেন আপনার জীবনে আপনি দশজন মানুষের সাথে ডিল করছেন সেইটার ভিত্তিতে আপনি একটা কমেন্ট করলেন একজনকে আপনার ফ্রেন্ডকে আপনি সাইকোলজি কাউন্সিলিং করে ফেললেন সেটা করা যাবে না কারণ যে লোক ডিগ্রি নিয়ে আসবে পড়াশোনা করে আসবে সে জানবে যে এর আগে শত শত হাজার হাজার লোকের উপর রিসার্চ করা হয়েছে নিউরোলজি নিয়ে রিসার্চ করা হয়েছে ব্রেন স্ক্যান করা হয়েছে মানুষ মুখে কি বলতেছে সে আসলে কি ভাবতেছে কোন কথা বললে সে কীভাবে রিয়াক্ট করে এগুলো নিয়ে শত শত বছরের রিসার্চ হয়েছে সেগুলো পাবলিশ হয়েছে তারপর সেগুলো বইয়ে ঢুকানো হয়েছে তারপর সেগুলো ট্রেনিং যে কারণে বলে ট্রেনিং নিতে হবে এত ডিগ্রি থাকতে হবে অত ডিগ্রি থাকতে হবে তারপর এক্সপার্টরা মিলে দাঁড় করাইছে যে এই পরিস্থিতিতে এই কথা বলা যাবে এই কথা বলা যাবে না এটা করা যাবে এটা করা যাবে না এভাবে করা যাবে এভাবে করা যাবে না না যেই লোক এই পড়াশোনা করে সকল ডিগ্রি নিয়ে সকল ট্রেনিং নিয়ে আসবে সে তখন একজন মানুষের সাথে ডিল করতে যাবে তখন অলরেডি তার মাথার মধ্যে এক কোটি মানুষ ডিল করার অভিজ্ঞতা আছে এবং এক কোটি মানুষ এক একজন এক একভাবে বিহেভ করবে এক একজন এক একভাবে আচরণ করবে এই তার এই ছোট্ট মাথায় এক কোটি মানুষকে কারণ কারণ সে পড়াশোনা করে আসছে সেখানে রিসার্চ করা হয়েছে যে এক কোটি মানুষের উপর জরিপ করা হয়েছে গবেষণা করা হয়েছে ব্রেন নিয়ে রিসার্চ করা হয়েছে সব আপনি কি সে তার কিছুই জানেন আপনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতরে আপনার ফ্রেন্ডের পরামর্শ দিয়ে দিলেন সেটা আমিও দিতে পারি তা আপনার সেটা কি একাডেমিক কোনো পরামর্শ আপনার সেটা কি ইনফর্মড কোনো পরামর্শ নলেজেবল কোনো পরামর্শ স্টুপিড আপনি একটা কথা বলেন খুব সুন্দর করে ইয়াহি আমিনের মতো আপনি খুব সুন্দর দিয়ে আমি তো গুছায় কথা বললেন শুদ্ধ ভাষায় কথা বললেন স্টিল এ স্টুপিড একটা কথা বলছেন আপনি যাকে বলতেছেন সে বুঝ বুঝতেছেও না এই কারণে ডিগ্রি থাকতে হয় যে আমরা জানব যে এই লোক জেনে কথা বলতেছে এবং ইয়াহি আমিনের যে প্রতারণা এই লোক দেখলাম যেন সবই জানে জেনে এইগুলো বলতেছে এই ভদ্রলোক কী নাম জাহিদ সবুর ইয়াহি আমিন ডিগ্রি লুকিয়ে রাখছে সে বলতেছে প্রতারণা করলে সমস্যা কি আপনি আপনার সার্ভিস পাইছেন কি না নাম্বার ওয়ান আর প্রতারণা করলে সমস্যা নাই আমি সার্ভি হ্যাঁ আমি সার্ভিস পাইছি স্টিল সে যদি প্রতারণা করে থাকে সে প্রতারক সে যদি প্রতারণা করে থাকে সেই স্টিল প্রতারক নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এই যে সে সার্ভিস দিল সার্ভিস এটা কিন্তু গ্যারান্টিড সার্ভিস না কারণ যেটা বললাম এটা হয়তো একজনের ক্ষেত্রে কাঁচে লাগবে আরেকজনের ক্ষেত্রে কাঁচে লাগবে না আরেকজনের ক্ষেত্রে লাগবে আরেকজনের ক্ষেত্রে লাগবে না কোনো একটা স্পেসিফিক কেসে কাঁচে লাগবে না কোনো একটা স্পেসিফিক কেজে কেসে কাঁচে লাগবে এভাবে এভাবে তো আপনি হাজার হাজার মানুষের সাথে ডিল করতে পারবেন না এবং স্পেশালি আপনার ফ্রেন্ড যখন আপনার কাছে আসতেছে সে জানে আপনি সার্টিফাইড সাইকোলজিস্ট না সে জানে আপনার এই বিষয়ে কোনো পড়াশোনা নাই কোনো ডিগ্রি নাই কোনো সার্টিফিকেট নাই কোনো অভিজ্ঞতা নাই আপনি আপনার জীবনী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমেন্ট করতেছেন তার কাছে আপনার ওই কমেন্টের ততটুকুই মূল্য এর চেয়ে বেশিও না কমও না কিন্তু আপনি যখন একজনের কাছে যাই যাচ্ছেন এটা জেনে সেই বিষয়ে এক্সপার্ট এই বিষয়ে তার পড়াশোনা করা আছে ডিগ্রি করা আছে সে এই সাবজেক্টের ইনস অ্যান্ড আউটস জানে ব্রেন কীভাবে কাজ করে জানে মাইন্ড কীভাবে কাজ করে জানে বডি অ্যান্ড মাইন্ডের মধ্যে ডিসকানেক্ট করটুক কানেক্ট করটুক একাডেমিক পড়াশোনা থেকে ভদ্রলোক শিখলেন যে আসলে আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে পিটে করতে পারে এই তো একজন সার্টিফাইড লোকের কাছে যখন যায় তখন তো এই সম্পূর্ণ নির্ভরতাটা নিয়ে ওই লোক যায় যে এই লোক এই ফিল্ডের এক্সপার্ট এই লোক এক কোটি মানুষ কীভাবে ভাবে সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করে আসছে ব্রেন কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে পড়াশোনা করে আসছে সুতরাং সে সে জানে হি নোজ হোয়াট ইজ টকিং অ্যাবাউট সে আমার মতো একটা গর্ধব না যে জীবন জীবনের অভিজ্ঞ
পাঁচ কোটি মানুষের সাথে তো প্র্যাকটিক্যালি ডিল করা সম্ভব তাই না ও আচ্ছা মানে যারা ডিল করছে যারা রিসার্চ করছে গত দুইশো বছর ধরে তারা লিপিবদ্ধ করছে পাঁচ কোটি মানুষের সাথে ডিল করে রিসার্চ করে সার্ভে করে লিপিবদ্ধ করছে ওখান থেকে আপনি জানেন আর কি হ্যাঁ যেহেতু পাঁচ কোটি মানুষের সাথে আপনাকে লাইফ টাইমও ডিল করা সম্ভব না সো যে যেই লোক পাঁচ কোটি মানুষের সাথে ডিল করছে সে জানে যে এই পরিস্থিতিতে এই কথা বলাই যাবে না কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড ভোদাই সে সার্টিফিকেট সব লুকায় প্রতারণা করতেছে মানুষকে এই ভাইভ দিচ্ছে যে মানুষ তার কাছে আসতেছে এটা জেনে যে তার সকল সার্টিফিকেট আছে সে অনেক জ্ঞানী ডিগ্রিধারী সে সে জানে কীভাবে ব্রেইন কাজ করে কীভাবে মাইন্ড কাজ করে কি এই বিশ্বাস ফর্সা নিয়ে সে আপনার কাছে আসলো সুতরাং আপনি যখন একটা কথা বলেন সে জানে এটা আপনার মুখের স্টুপিড অ্যাসোল চার্কের মতো কোনো কথা বের হয়ে আসতেছে না এটা একটা এক্সপার্টের কথা বের হয়ে আসতেছে যে জেনে কথা বলতেছে সে যখন এই ইম্প্রেশানে থাকে এবং সে আপনার কথাকে গডস ওয়ার্ড হিসেবে নিতেছে বাইবেলের মতো করে ট্রিট করতেছে আপনি সার্জারি করতে গেলে না হয় কী হবে আপনার একটা ধরনের কথার কথা আঙ্গুল কাঠা পড়বে আপনার যদি মাইন্ড ম্যাচড আপ হয় আপনার তো জীবন শেষ এটা তো সব চাইতে সিরিয়াসের উপর দিয়ে সিরিয়াস তুমি এই লোক কী বলতেছে এই লোক বলতেছে যে সাইকোলজিস্ট তো সার্জিস্ট তো মাইন্ড নিয়ে ডিল করতেছে সো হোয়াটস দ্য বিগ ডিল হিয়ার রিয়েলি হোয়াটস দ্য বিগ ডিল হিয়ার একটা কথা আছে এরকম যে যারা ধরুন হাতুড়ি ডাক্তার গ্রামের মধ্যে চিকিৎসা করে বেড়ায় দেয় সমানে পোছাইতেছে মানুষকে একটা গল্প আর কি এরকম যে এরকম একজন হাতুড়ি ডাক্তারকে একজন ডাক্তার ধরে এনে তাকে একটু ইয়ে ডাক্তারি বই পড়তে দিছে সার্টিফিকেট অর্জন করতে দিছে আর কি জাহিদ সুভুষের চক্ষুসুল সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট একটু বই পড়তেছে ডাক্তারি বই যে একটু পড়ো তুমি ডাক্তারি বইটা একটু পড়াশোনা করো তো সেই ডাক্তারি বই পড়ার পর এখন সে গ্রামে ফিরে গিয়ে আর সার্চারি করতে পারতেছে না হ্যাঁ এতদিন আন্ধে গুন্দি করছে সব কিছু কোনো সমস্যা নাই পচা এখন এখন তো সে জানে কোনটা করলে কী হবে কোনটা করলে কী হবে কোনটার কী বিপদ এখন সে কোথাও হাত দিতে পারে না সে জানে এখানে এই ভেইন আছে এই ভেইনের এই এ ফাংশনালিটি এখানে এটা করতে গেলে সেটা সেই সাইড এফেক্ট এটা করতে গেলে সেটা এখন সে পড়াশোনা করে মাথা থার এখন 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 তার ভুয়া চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বুঝছেন সার্টিফিকেটের সমস্যাটা কোথায় বিপদটা কোথায় জানার জ্ঞানের বিপদটা কোথায় যখন আপনি জানবেন তখন আপনি শুধু একটা জিনিস জানবেন না তখন আপনি দুইটা জিনিস জানবেন একটা হচ্ছে এটার উপকার কী আর একটা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট এটার অপকার কী আপনি যেটা করতেছেন এখানে ভুল কিছু আছে কিনা ভুল কিছু থাকলে সেটার অপকার কী সেটার বিপদ কী সেগুলো সব যখন আপনি জানবেন তখন আপনি এরকম স্টুপ স্টুপিড গর্ধবের মতো যা ইচ্ছা তাই একজন আসলে যা ইচ্ছা তাই বলে দিলাম করতে পারবেন না তখন বুঝছেন এটা হইতেছে সার্টিফিকেটের গুণ এগুলো জাহিদ সুবুর বোঝেন না কেন মনে করেন উনি তো ধরে যেটা বললাম যে রুমের কোনার মধ্যে বসে কম্পিউটার টিপা টিপি করে কোর্ট লিখছেন তো কখনো এই সার্টিফিকেটগুলো অর্জন করলে উনি বুঝতেন যে অ্যাকাডেমিক সিস্টেমটা কী প্রসেসটা কী কেন এগুলো করা হয় কীভাবে শেখানো হয় ম্যাথোডোলজিটা কী যেটা সবসময় বলি যে আপনি যে কোনো রিসার্চে গেলে আপনার রিসার্চের একটা বড় অংশ আপনাকে আলোচনা করতে হবে শুধুমাত্র আপনার এই সিস্টেমের লিমিটেশনসগুলো আপনার রিসার্চের অ্যাসামশান লিমিটেশান অ্যাপ্রক্সিমেশান কী কী সমস্যা হইছে হইতে পারে কী কী আপনি জানেন কী কী জানেন না সকল কিছু এই সব কিছু যখন রিপোর্ট করা হয় আপনার একটা কাজের সবচাইতে সিরিয়াস জায়গা এটা না যে আপনি কী পাইলেন সবচেয়ে সিরিয়াস জায়গা এটা যে আপনার এটা কোন কোন ক্ষেত্রে মনে করেন প্রযোজ্য না কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি এটা ব্যবহার করলে বিপদ হবে এরকম এখন এই যে লোক ধরেন জহিদ বলে বেড়াচ্ছেন যে কী জানি বলে সমস্যা কি আরও কোথায় সমস্যা বুঝাই আপনাকে মনে করেন যেহেতু কমন সেন্স শুড হ্যাভ টোল থিম কিন্তু কমন সেন্স ওনাকে যেহেতু বলতেছে না তাহলে আলোচনা করি মনে করেন আপনি যখনই কোনো মানুষ নিয়ে ডিল করবেন যেমন সেটা মাইন্ড হোক উনি অবশ্য মানসিক বিষয়কে উনি মনে করেন যে সার্টিফিকেট লাগে না কথা বলতে হলে মন করা কথা বলা যায় আবার তাও সার্টিফিকেট লুকায় ভাতাবাজি করে মানুষের সাথে প্রতারণা করে মন করা কথা বলা যাচ্ছে আপনি যখনই কোনো মানুষের সাথে ডিল করবেন তখন কেন আমাদের এই সমাজ এই সভ্যতা এই সিস্টেমগুলো দাঁড় করাইছে যাই সুবর্ত বুঝতে পারতেছেন না একটু বুঝাই বলি হ্যাঁ দাঁড় করাইছে কারণ যেটা এতক্ষণ আলোচনা করে ফেললাম কী কারণে তো আপনি যখনই চিকিৎসা করবেন শারীরিক হোক মানসিক হোক এখানে দেখেন আপনি সরকার কিন্তু এই নিয়মগুলো দাঁড় করাই দিচ্ছে আপনাকে বাধ্যতামূলক আইন আপনার এই ডিগ্রি এই ডিগ্রি এই ট্রেনিং এই ট্রেনিং এগুলো থাকতে হবে এই কারণে সমাজ হিসেবে আমরা দাঁড় করাইছি সমাজ হিসেবে মানুষজন স্মার্ট লোকজন দাঁড় করাইছে আর কি আচ্ছা আর ধরেন আমি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আমি যদি একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর ডিজাইন করতে যাই সেখানে যদি কোনো ভুল হয় সেটা তো ব্যাপক ক্যাটাস্ট্রোপিক ক্যাটাস্ট্রফিক একটা ঘটনা ঘটবে তাই না একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা ঘটলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে পুরো এলাকা ইভ্যাকুয়েট করতে হবে পুরো সে বিশাল সিরিয়াস ব্যাপার তাইলে জাহিদ সুবুরের কাছে আমার প্রশ্ন দেখুন ওনার কমন সেন্স ওনার আই কিউ নাকি কী বলে যে অবস্থা দেখতে উত্তর মনে হয় না করতে পারবে যে তাহলে আমার ক্ষেত্রে কেন এই নিয়ম নাই বলেন তো একজন মানসিক চিকিৎসক একজন সামান্য মানসিক চিকিৎসকের জন্য হয়তো সে নিয়ম করে দেওয়া সেই ডিগ্রি লাগবে নাইলে সে চিকিৎসা করতে পারবো না কিন্তু আমি একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর
আপনি একটা বিল্ডিং মনে করেন আর্কিটেক্ট আপনি একজন বিল্ডিং একটা খাড়া করাবেন পাঁচশোতলা রাইট সো পাঁচশোতলা একটা বিল্ডিংয়ের দাঁড় করাইতে গেলে সেটার মধ্যে কী কী আপনার ধরেন কত কত ডিগ্রি কোণে বাতাস আসলে বাতাসের কী গতিবেগ থাকলে তারপর সাইজমিক কী ব্যাপার স্যাপার থাকলে এইগুলো আপনি হাজার বছর ধরে মানুষ রিসার্চ করে 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 বই পুস্তক এগুলো ঢুকাইছে ঢুকাই পড়াশোনা করে আপনার এই যে হাজার বছরের জ্ঞান আপনাকে চার বছরের কোর্স করে করায় আপনার মাথায় ঢুকাই দিল এই যে আপনি চার বছরে হাজার বছরের জ্ঞান অর্জন করে ফেলুন বুঝছেন চাইছে ওর কী কারণে সার্টিফিকেটের দরকার পড়াশোনা করার দরকার ওকে সো এই যে আপনি করেন এখন আপনি বিল্ডিং ডিজাইন করতে গেলে এখন কিন্তু আপনার কিন্তু আপনাকে অ্যালং দা ওয়ে ফিগার আউট করতে হবে না ট্রাবল শুট করতে হবে না যো আচ্ছা আমি এভাবে ডিজাইন করছিলাম করে দেখলাম যে বিল্ডিং ভেঙে পড়ে গেছে ও আচ্ছা তার মানে এভাবে করা যাবে না আচ্ছা এভাবে করছিলাম করে দেখলাম যে ওর বাবার এখানে তো দেখা যায় এই কারণে এই লিমিটেশনসের কারণে বিল্ডিং ভেঙে পড়ে গেছে হাজার মার না না আপনি সেটা করতে পারবেন আপনি তো এভাবে মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে ট্রাবল শুট করতে পারবেন আপনি কী করতে হবে কী করলে কী হবে কী করলে কী কাজ করে না এগুলো সব আগে থেকে জেনে তারপর ফিল্ডে নামতে হবে কথা বলছেন সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসতে হবে মাঠে তো চিন্তা করেন আপনি একটা মনে করেন দশতলা বিল্ডিং করলেন সেই বিল্ডিংয়ে একশো জন মানুষ থাকে তো সেই বিল্ডিং ভেঙে পড়লে কিন্তু একশো জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে আর আপনি সেই ফিল্ডেও কিন্তু আপনার কোনো সার্টিফিকেট চাইবে না আপনাকে কিন্তু আর্কিটেক্ট হইতে গেলে আপনার সরকার এমন কোনো নিয়ম করে দেয় না যে একজন আর্কিটেক্টের এই এই ডিগ্রি এই এই ট্রেনিং এ থাকতে হবে সেইটাও কিন্তু করে নাই সরকার এটা কারণ হচ্ছে ওখানে সরকার অন্য ধরনের রিকোয়ারমেন্ট সেট করে রাখছে ওইখানে সরকারের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনি একটা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর আপনি যখন ডিজাইন করবেন আপনি কাকি দিয়ে ডিজাইন করাইতেছেন ডাজেন্ট ম্যাটার রিয়েক্টরটা কী কী ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে ওইটা সরকার আইন করে দিছে আপনার একজন ডাক্তারের ক্ষেত্রে যেরকম আইন করে দিছে তার এই এই ডিগ্রি থাকতে হবে এই এই ট্রেনিং থাকতে হবে একজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট সরকার দেয় নাই সরকার এই রিকোয়ারমেন্টগুলো দিছে একটরটার জন্য যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এই রিয়েক্টরটা সেফ এবং সেইটা যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন আপনি লাইসেন্স পাবেন এই রিয়েক্টরের ক্ষেত্রে হাজার হাজার আমরা তো ডিজাইন করতে হয় কাজ করতে হয় যে টেন সি এফ আর আমেরিকার যে এনআরসি রেগুলেশন টেন সি এফ আর লাইন বাই লাইন পড়ে পড়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয় প্রত্যেকটা স্টেপ অফ দ্য ওয়ে কারণ যত ডিজাইন ডিজাইন করি যত যাই করি আলটিমেটলি লাইসেন্সের আবেদন করলে ওই সরকার ওইগুলো বসে বসে মিলে দেখবে যে রিয়েক্টরের ক্রাইটেরিয়া মিট করে কিনা এখন মনে করেন আপনি একজন লোক সে এই এস এস সি পাশ সে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু জানে না আপনি তাকে নিয়োগ দিলেন সরকার কোনো কথ বাধা দেবে না কোনো সমস্যা নাই আপনি যাকে নিয়োগ দেন আপনি আপনি জাহিদ সবুরকে নিয়োগ দেন কোনো সমস্যা নাই অ্যাজ লং অ্যাজ আমার রিয়েক্টর সকল ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতেছে আপনার এই রিয়েক্টর কে ডিজাইন করছে ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি সমস্যা হচ্ছে আপনার যদি ওই লাইন এক্সপার্ট না হন আপনি পারবেন না কি সেটা অন্য কথা যাও আপনি একটা বিল্ডিং দাঁড় করে দেন সরকার এই বিল্ডিংয়ের নানান রেগুলেশন দিয়ে দিবে যে বিল্ডিং হইতেছে এত সাইজ সাইজমিক এত ধরনের ভূমিকম্প এত ভূমিকম্প উইথ স্ট্যান্ড করার ক্ষমতা থাকতে হবে এই থাকতে হবে সেই থাকতে হবে এই বিল্ডিংয়ের এই ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে সেই ক্রাইটেরিয়া ওই বিল্ডিংয়ের ক্রাইটেরিয়া সরকার সেট করে দিবে সেই ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল্ড হয় বিল্ডিংয়ের সরকার সেই বিল্ডিংয়ে লাইসেন্স দিবে এখন সেই বিল্ডিং যে আর্কিটেক্ট করছে সে কি ইঞ্জিনিয়ার সত্যিকারের ইঞ্জিনিয়ার না ক্লাস ফাইভের ডিগ্রিওয়ালা লোক ডাজেন্ট ম্যাটার সরকারের কাছে সো আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন তখন ওই প্রোডাক্টটাকে ডিফাইন করা হয় সেফটির প্রশ্ন আর আপনি যখন সরাসরি মানুষ নিয়ে ডিল করতেছেন তখন আপনাকে ডিফাইন করা হয় যে এই লোক মানুষ নিয়ে ডিল করবে সরাসরি সরকার তার ব্যাপারে নিয়ম কারণ তখন তার করায় আপনার এই ডিগ্রি থাকতে হবে আপনার এই কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে রিয়েক্টরের বেলায় বলে রিয়েক্টরের এই কোয়ালিফিকেশানস থাকতে হবে আর মানুষের সাথে ডিল করলে যে ডিল করবে তার এই কোয়ালিফিকেশানস থাকতে হবে সো কথাটা বুঝছেন জয় সাবুর কী কারণে হচ্ছে ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে লাগে না কিন্তু ডাক্তারি বিষয়ে লাগে এই কারণে বলতেছেন ভালো করে রেজাল্ট ভালো না থাকলে কারো জীবন শেষ হয়ে গেছে নাকি খেটে খুঁটে একটা উপায় বের করছেন উনি এটাকে রেসপেক্ট করতে হবে না এটাকে রেসপেক্ট করতে হবে উনি খেটে খুঁটে একটা প্রতারণার উপায় বের করছেন উনি প্রথমত ওনার সকল ডিগ্রি লুকিয়ে রেখে মানুষকে ভুল তথ্য দিচ্ছিলেন মানুষ ভাবতেছিলেন ওনারা এক্সপার্টের কাছে কাছে যাচ্ছেন মানুষ ভাবতেছিলেন ওনারা একজন এক্সপার্টের পরামর্শ শুনতেছেন মানুষ ভাবতেছিলেন যে এই লোক যে কথা বলতেছে উনি সাইকোলজি বিষয়ে এই যে এত বছরে এত হাজার হাজার বছরের মানুষের রিসার্চ করা জ্ঞান সেগুলো সব ওনার ব্রেনের ভিতরে আছে উনি সেখান থেকে কথা বলতেছেন উনি যে পাশের বাসার খালাম্মার মতো দশজন মানুষের সাথে ডিল করার বিশ বছর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্টুপিডের মতো কথা বলে বেড়াচ্ছেন না মানুষ এটা জানতো না কথা বলছে না খেটে খুঁটে একটা বের করলেই হবে না ডিগ্রি থাকতে হবে ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ধরেন আপনার ডিগ্রি নেই আপনি সাইকোলজি এক্সপ্লোর আপনি এটা ডিসক্লোজ করেন না সারা পৃথিবীর পাশে প্রথমত সেটা আপনি পারবেন না করতে সরকারি আইন কানুন আছে কী কারণে আইন কানুন করা সেটা যাই চোর মাথায় ঢুকতেছে না আচ্ছা যাই হোক মানে সার্টি